关注总道主，啥菜你都会煮，从来没有一个鸡能够三高高走出广东。今天我们来分享一个老广门最爱的一个葱油白切鸡，做法非常的简单，只要掌握以下几个步骤，你也能变大厨。喜欢这一道菜的可以双击收藏起来，下次试做一下。首先我们准备一只光鸡，最好选用刚下蛋的小母鸡，不要太老的，太老咬不动。太嫩的没有机会，买回来后我们给它再一次的处理一下，去掉鸡身上残留的鸡毛，还有一些小毛。接下来再把它的两个通风系统给清理一下，里面是非常脏的啊。然后把它的嘴巴给掰开，把里面的舌苔给它去掉。再给鸡来一个搓澡，给它搓去表面的一个黄膜。不然成熟之后影响卖相。再把腹腔里面的东西给它清理出来。这个鸡肺一定要给它清除出来，否则在进煮的时候很难进熟的。把鸡处理干净之后，接下来我们开始进一步操作。准备一块老姜，然后把它改刀切成片，或者给它拍碎都可以。然后先给它装起来，再来一把小葱，给它打成葱结，放开备用。接下来把这个鸡脚砍掉，当然也可以把这个鸡脚，呃，弯到里面肚子里面。我们的话就也可以把它砍掉，但是砍这个脚的话，我们一定要知道，砍在关节的下面。如果砍在关节的上面的话，它成熟之后这里。皮会收缩，收缩上去就烂了，非常不好看了、哦。所以我们砍在下面一点，这样就可以了。大家看一下，接下来我们找一个大盆，起锅烧水，然后把我们的葱结还有姜片给它放进来。再来上两大勺的精盐，给它来上些许的底味。要想鸡皮黄色的，可以加一点黄栀子或者姜黄粉也可以。但是在家里操作的话，下不下都可以了。等到水烧开之后，把鸡放下来，轻轻的给它烫一下，然后再提起来，反复的三次。这样的目的可以使得鸡皮收紧，不容易破皮。同样还能平衡腹腔内外的水温，能够达到一致。给它三起三落，重复的三次，最后把它整个的浸泡在汤水之中。要是有鸡杂的话，也可以把它放进来。为了防止它浮起来，可以用的东西给它压一下，以确保这个鸡完全的浸泡在水中。等到水再次的烧开之后。转为最小火，水温控制在九十度，似开非开的一个状态，千万不能让水大开，否则肉质会变老，同样鸡皮会破裂，影响卖相。以我这个鸡为例，大概时间控制在二十五分钟就基本可以了。接下来我们就可以静待时间了，天已经天黑了，这个小家伙真的是不一会就睡着了。怎么抓它都不行，真的是太能睡了。A few moments later， 时辰已到，这个时候已经浸泡了二十五分钟了。我们看一下它成熟没有，在鸡腿这个位置有一条筋骨，如果这个鸡成熟了，这个筋骨它会收缩断开。用手捏下去，空空的，能感受到它已经断开了，那基本熟了。还有一个办法就是用筷子往鸡腿厚的地方戳一下，没有血水流出来，那就是熟了。可以看得到这个鸡已经熟了，我们把它打出来，准备一盘凉水，最好加冰的，然后把浸熟的鸡给它放进来。这样的目的可以让鸡皮瞬间遇冷收缩，这样吃起来的口感皮爽又滑
，用凉水给它泡凉，然后捞出。趁着泡鸡的时间，我们准备一些红葱头，把这个红葱头改刀切小。这个视频虽然有点长，但是这些都是非常实用的干货。教做菜我是认真的，如果教做菜不讲究细节，那纯粹就是耍流氓。最后把红葱头给它剁细，剁好之后先给它装进碗中。这个时候鸡已经浸泡凉了，这个和白切鸡都是一样，属于凉菜，不要跟我杠。突然让我想起了乾隆白菜是凉菜也是杠这一个梗。首先，第一步，我们先把脖子给它砍下来，然后垫底。接下来，把鸡背给它劈开，然后顺着关节把鸡翅给它卸下来。用同样的方法，两个后腿沿着关节的缝隙给它卸下来。就这样非常容易就给它卸下来了。接下来的步骤，把鸡的身子从中间劈开，把两块鸡背将它砍成均匀的小块，两块鸡背各放一边，把鸡胸肉去骨后放中间，最后把鸡腿和鸡翅给它放在面上。接下来，我们起锅下油适量，然后把剁好的红葱头给它放进来，用小火把红葱头给它煸炒香，把它的一个香味给它煸炒出来，再加适量的味极鲜酱油，稍微煮一小会，把酱油的香味给它煮出来，最后来上一勺煮鸡的原汤。把这个酱汁给它煮开就可以了。最后关火，把炒好的酱汁给它盛出来。最后一步，把我们的酱汁，把它淋在砍好的鸡肉面上就可以了。就这样，我们的葱油白切鸡就已经做好了。其实它的做法是非常简单的，只需要掌握我视频中所讲的几个要点。这样做的葱油鸡，它的肉质非常的滑嫩，而且一点都不柴。喜欢这道菜的，一定要收藏起来，下次试做一下。好了，本期的视频就分享到这里，喜欢的可以双击评论收藏。我们下期再见，感谢观看。